Hola, bienvenidos a Boxeo Vivo con el terremoto de Kansas. <ríe> Creo que sí se escucha. <ríe> Hola, este, bienvenidos. Este, hoy, hoy no voy a hacer un video uh, largo de 30 minutos porque no sé si en la tarde voy a hacer un post pelea. Depende cómo sea la pelea de Masayuki Ito contra este, la pelea de Masayuki Ito. Uh, al final de cuentas, este, creo que este video que voy a hacer es corto porque quiero mencionar una, un tema especial de, digamos que la misma cartelera va a pelear este, este José Pedraza, eh, eh, James, James Hearing, ¿no? Con el que va a pelear más a Yukito, se me, se me va el nombre de repente, <risa> pero siempre esquivamos bien, ¿no? Este, hay movimiento de cintura, <risa> <risa> pasos laterales este no entonces este pues quisiera hacer una mención honorífica a la pelea de José Pedraza contra contra este uh, Inés Antonio Lozada el Cañitas Lozada este porque si bien es una pelea digamos en otras circunstancias sería una pelea de, de campeonato o digamos de peleadores este eh, clase B dándole a clase A porque digamos que el Cañitas Lozada nos ha demostrado que pudo vender, vencer a este a Félix Verdejo, a pesar de que, bueno, le quita el invicto, porque en realidad, a pesar de la indisciplina de Verdejo, pues seguía siendo un, un prospecto bueno, de hecho, este todavía está ahí, este eh, en, como en un dilema, ¿no? Si, si va a ser este la futura estrella puertorriqueña, aunque pues ya lo rebasaron por allí otros, ¿no? Inclusive eh, José Pedraza, este, al, al ganar el título de manera sorpresiva contra Rey Beltrán y luego enfrentar a Basilo Machenko de gran manera, pues este se, se ganan esas, digamos, esas credenciales, ¿no? Y este, bueno, primero pues les voy a pedir ese golpe al botón de me gusta o que no quieran esa suscripción, aunque en realidad a mí lo que me gustaría es llegar a sus tarjetas porque su opinión es la mejor decisión y al final de cuentas, pues este, sí, mencionar esta, esta pelea porque realmente en otras circunstancias sería una pelea de de campeonato o digamos de peleadores este de nombre no digamos que Pedraza pues fue campeón del mundo efímero pero todos sabemos por qué no porque pues última pelea pues pelea contra el mejor este libra por libra por lo menos de nuestra lista no porque ya vimos que ahí ya se trepó en la lista de muchos este y no al primer lugar este pues este cada quien verdad a fin de cuentas pues si es su si es su lista está bien entonces para nosotros el, el primer lugar pues sigue siendo Basilo Machenko y este y decir que José Pedraza pues el cañi el con, al pelear contra el Cañitas que también este digamos que no se le ha dado esa oportunidad no porque estaba analizando yo su récord y este estoy viendo que su récord es de cuenta con este con dos derrotas y este un empate y pues sí al final de cuentas este eh, tiene 40 ganadas y pues de las 40 ganadas tiene 34 por nocaut de hecho es más fácil encontrar este las, las veces que ha ido a la decisión porque los knockouts pues, son, son bastantes, ¿no? E incluidos el de Félix Verdejo. Y el empate que fue un poco polémico, ¿no? Su última pelea un poco polémica, el, el empate por ahí. Este, que pues ya vemos que luego, este, vemos que de repente pasan cosas así en el boxeo medio extrañas. Este, las que no podemos decir, este, depende de qué nivel venga el Cañitas, yo creo que... Este, hay dos maneras de leer la pelea, porque por ejemplo, José Pedraza tiene un récord de 25 y 12, y este, tiene dos derrotas, al final de cuentas que digamos que Pedraza no tiene ese poder noqueador, ¿no? pero tiene esa habilidad boxística y esa movilidad, este es un peleador rápido de manos, rápido de pies, se sabe mover bien en el cuadrilátero, este, le pudo hacer la noche larga a Basilo Machenko, a pesar de que, pues sí, en varios momentos se veía que iba que iba a perder, ¿no? Al decir la noche larga, es decir que, pues, le corta la racha de, de, de knockout, ¿no? O de abandono, de... Pues sí, de hecho, este, es un mérito, ¿no? Alguna medalla que se puede colgar por ahí, este, a pesar de haber perdido el título, ¿no? Contra Basilo Machenko, contra, digamos, que de, que de nuestra lista, ¿no? Para ya no estar, este, digamos, incluyendo a, los, a todos, porque ya muchos cambiaron su lista. Entonces, este, pues para nosotros sigue siendo el número uno Basilo Machenko y este, y sí, decir que haberle llegado a la decisión es un mérito ahora, hoy en día, este, es un mérito llegarle a la decisión, ¿no? Y pues sí, al final de cuentas, pues sus últimas peleas, pues sí fueron Basilo Machenko, gana el título con Rey Bertrán, pero lo perdió con Basilo Machenko y antes de, para llegar a la oportunidad con Rey Beltrán, pues este, le gana 
a, a José Luis Rodríguez, no al Puma, ¿no? <ríe> no José Luis Rodríguez, el Puma, ¿no? Le gana a José Luis Rodríguez, un peleador mexicano, y este y también Antonio Mora, ¿no? Le ganan este, decisiones unánimes, y este pues ya ha tenido grandes peleas, al final de cuentas, este digamos que de sus cinco de sus cinco últimas peleas, este digamos que ha enfrentado nombres como de la talla de Yerbonta Davis, de Raimundo Beltrán, de Basilo Machenko, pues de digamos el Cañitas los ha dado nada más porque yo creo que no se le ha dado la oportunidad este y a final de cuentas pues yo creo que va a llegar no este va a llegar este de hecho esta pelea a mí para mí este el ganador va a colocar en una posición inmejorable a cualquiera de los dos de hecho el Cañitas los hadas viene pidiendo este, esa oportunidad el problema es que como cuando va levantando y de repente ha perdido no y pues sí de repente de hecho este estaba analizando su récord y estaba yo viendo que su que su que no llegaba a la, a la decisión ahorita con el empate pues llegó a la decisión no pero no llegaba a la decisión digamos este pierde con Roberto Ortiz de, de, eh, de México también porque yo no gana pierde por este por nocao pero digamos que también Roberto Ortiz nada más tiene cuatro derrotas y entre ellas este pierde con Virgin Ortiz uno de los mejores este prospectos no de hecho este noqueó apenas a Mauricio Herrera y también perdió con Lucas Matisse no este este Roberto Ortiz, este, y pues sí, decir que al final de cuentas, pues son nombres que a final de cuentas no se mencionan, pero han peleado con grandes peleadores y también tienen récord bueno, ¿no? Eso es ese choque de, digamos, de mexicanos de potencia y eso, y este, pues él le provoca su, una derrota por knockout, este, digamos que es la única derrota por knockout que tiene, y este, igual que, igual que este Pedrosa, ¿no? Que nada más tiene la derrota por knockout contra Yerbonta Davis, de hecho, la derrota con Yerbonta fue por, por la razón de la del peso no del de que llega de hecho este ahí pierde el, el título este y el bonta davis no este porque no da el peso y este y luego no queda a, a josé a josé pedraza no al, al, al sniper o snoopy como les guste decirle este por aquí le dicen snoopy de repente le dicen sniper pero pues dígale como quiera no a fin de cuentas este lo que importa es la calidad del peleador y este digamos que lo ha demostrado no simplemente con pues, haberle llegado a la decisión a Basilo Machenko que hoy en día pues, se ve difícil no que a alguno este le llegue por la calidad que tuvo Basilo Machenko ahorita este comparando estaba hablando de peleadores clase A clase B y digamos que a mí Pedraza se me hace hasta yo creo que hasta ahorita en este momento mejor que Linares no y Linares yo lo considero un peleador clase A y este, yo pienso que Pedraza tiene la calidad boxística, ¿no? Porque no tiene tanto, a diferencia del Cañita Lozada, ¿no? Que tiene poder de puños y tiene knockouts, o sea, tiene de 40 ganadas, tiene 34 knockouts. Y este, y digamos que esas, esas este, 34 noqueadas, pues, pues sí hablan de un récord este, bastante grande, ¿no? De, de posibilidades noqueadoras. Entonces, a veces como estábamos señalando que de repente en una pelea donde hay un buen boxeador contra un noqueador, te pueden ir este ganando toda la pelea con box con o sea con movilidad con este con el jab este cortándote el ring no dejándote mover este frustrándote no como estilo Lomachenko o estilo cualquier boxeador este que sea de del arte estilista puede este hacer una noche pesada a diferencia de un noqueador que nada más necesita un de repente una mano y adiós se acabó la noche no y este y eso es lo que puede pasar en esta pelea por eso este hay que señalar hay que señalar esto de ese tipo de cosas. De hecho, ahorita hablando de, de, de Cañitas Lozada, uh, diciendo que su última pelea fue un empate, pero digamos, no contando las derrotas, la última vez que llegó una decisión, o sea que ganó una decisión más bien, porque sí, porque ya no contaría yo las derrotas, este que ganó una decisión fue en el 2012, ¿no? Ya estamos hablando de siete años, no ganó una decisión desde el 2012. Y, este, y, en el, y de ahí fue su única, digamos, la decisión, la última decisión que ganó. Y, la, y de ahí hasta el 2008, tres peleas que fueron consecutivas, ¿no? Que ganan, gana por decisión, una se la gana Tomás Sierra dos veces, una, imagino que fue una revancha y, y este, y pues ha de haber sido, a lo mejor fue un poco cerrada y por eso quisieron la revancha. Este, no tuve el gusto de verla, pero también para eso está, hay que buscarla, ¿no? La información, este, para presentársela al público, ¿no? Para que vean ese tipo de, como ahorita que van a ver la pelea, pues, este, pónganle el sazón, ¿no? De decir que ese tipo de información, este, pues también la buscamos con ese, de hecho este video es por eso, ¿no? Para darle ese sazón a esta pelea antes de que sea la pelea, y este, si pueden ver el video antes, está bien. Y si podemos hacer un, este, un post pelea, porque pues a nosotros nos interesa la pelea de campeonato, ¿no? De Masayuki Ito contra James Hirwin. Y al final de cuentas, este, este, vamos a hablar de ella. Y este, y si ojalá tengamos tiempo en la noche para hacer ese post pelea. 
porque pues nosotros nos gusta hacer pues, pelea por, por lo mismo que nos gusta hablar de boxeo y creo este, no sé si esta va a ser la pelea estelar, este, no estoy seguro, pero de todas maneras vamos a hablar de ella y este y decir que pues para mí es una pelea, eh, digamos que es un 60-40 para Pedraza por el boxeo y este la razón por la que le doy 40% yo creo que es muy alta el porcentaje para Alcañitas Lozada pero es este, ese poder ¿no? de puños que tiene y este puede hacerle la noche de repente un golpe, un bombazo por ahí perdido, pues puede este, llegar a la humanidad de Pedraza y ya vimos que tampoco es invencible, ¿no? Y a diferencia de que Pedraza no tiene tanto poder porque pues tiene 12 knockouts de las 25 victorias que tiene y este y también pues Yerbonta Davis lo noquea, ¿no? Entonces, a pesar de que Basilo Machenko no lo noqueó, pero hay que recordar que Basilo Machenko es también este, digamos que es un, es un maestro del boxeo, ¿no? Es un este, digamos que es un es un este es un buen boxeador pero tampoco no tiene ese poder de acabar acabar una pelea con un solo golpe no que él los va frustrando este con su habilidad y con su técnica y el estilo boxístico que tiene no y este moviéndose en ángulos y golpeando golpeando y frustrándolos más que nada porque eso es lo que siempre ha pasado se frustran a nivel de que luego cometen errores y por ahí los golpea y este digamos que hasta con Linares no que Linares pues por ahí este de por sí eh, ha sido noqueado en el pasado entonces Estamos hablando de dos peleadores que solamente han sido noqueados una sola vez, pero el que tiene el poder de puños es el, el Cañita Rosada, pero tiene más boxeo Pedraza, entonces por eso le damos 60% de posibilidades de ganar a Pedraza y este el 40 al Cañitas, porque por ahí este puede perderse un bombazo y por ahí este se acaba la noche, ¿no? Entonces, este, esa es la razón por la que está 60-40 según este, según boxeo vivo, según el terremoto de Kansas. Y pues sí, al final de cuentas, digamos que Pedraza tiene los mejores nombres. Este, y de hecho esa, digamos que ese, ese enigma, ese, digamos, ese sazón que tiene un México Puerto Rico, que también, digamos que si se diera la lógica o que se diera la, la guerra, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí el que tiene las de perder es Pedraza, pero la que tiene de perder es, es, es Lozada, ¿no? El Cañitas, porque Pedraza tiene más boxeo, pero si algo nos ha enseñado las peleas de Puerto Rico, México, es que nunca des por muerto a alguien del otro lado, ¿no? Del otro bando. Porque, por ejemplo, por ahí, este, como estamos dando, menospreciando al Cañitas un poco, este, puede ganar, por ahí, este, puede sorprender con un knockout, por ahí, pero, en general, las posibilidades o el porcentaje, así real, pues, da como ganador a Pedraza, ¿no? Lo que es la realidad, o sea, la, los números, los números fríos y contundentes dan a Pedraza como favorito para ganar, este, una decisión unánime. Pero, bueno, como sea, yo creo que va a ser una buena, una buena, este, pelea. Este, pienso que si de todas maneras este Cañitas Lozada no gana, tal vez este sí va a ser una buena pelea, espero que no se la pierdan y este tal vez vaya a visitar la lona Pedraza y es lo que va a ser más interesante la pelea, pero al final yo bueno, yo sacando una conclusión, o sea, como yo la deslumbro la pelea, este puedo pensar que ganaría Pedraza este por decisión unánime, tal vez gane 8 8 asaltos y este el Cañitas ganaría 4, pero en uno de los 4 este eh, Pedraza visitaría la lona es lo que estoy bueno lo estamos pensando por ahí no o puede ser como el Wilder como Wilder contra Fury no o sea que el boxeo lo va a traer Pedraza y el poder lo va a traer este este el cañita losada no y entonces puede ser así la, la combinación no que veas ganar este boxísticamente a Pedraza pero que visite la lona tal vez una vez o un par de veces o sea puede ser es una combinación este explosiva a final de cuentas porque así como hubo pimienta en la de la de Fury Wilder claro este guardando las, las proporciones no porque ellos son pesos son este peso ligero y este y pues tal vez sea menor verdad el impacto porque si sí, ya los pesos pesados pues Wilder tiene la mano más pesada ahorita del boxeo no que puede noquear de un solo golpe lo demostró en su pelea de apenas no de Brasil que lo noquea en un, en un asalto de hecho para nosotros nocao del año hasta ahorita no porque vamos a ver qué pasa en el futuro pero yo difícilmente ya quitaría nocao del año tendría que haber un nocao más espectacular contra un peleador de nombre no o este o digamos que rankeado los libra por libra y que otro llegue por ahí lo sorprenda eso eso desbancaría este el nocao de Wilder pero lo veo difícil yo creo que a pesar de que ha sido temprano el local del año, este yo creo que va a ser va a ser local del año, solamente, pero nada está escrito en el boxeo y todo puede pasar, ¿no? Y este sí quería señalar esta pelea, 60-40 para Pedraza, este yo no, no me gusta sugerir que apuesten, pero este las digamos que que el boxeo está del lado de Pedraza, pero el poder está del lado de Lozada, entonces este sí lo mejor lo mejor de todo, o sea, 
es no perderse el combate. Eso es lo mejor que puede hacer usted. No pierda ese combate. Vean ese combate. Yo creo que, yo creo que inclusive creo que va a ser este la función principal. Y este, y tiene todo, tiene los ingredientes, ¿no? Aparte viene de también de vencer a, a Verdejo, a Félix Verdejo, que también este de origen puertorriqueño, y tal vez eso también este anime un poco más el ambiente, y pues, sin contar a la gente, ¿no? que también va a estar allí presente puertorriqueña contra mexicanos, no, no diciendo que van a pelear, pero siempre cuando van a animar, este, pues de repente se prende, ¿no? Así como digamos como en un partido de fútbol o así. Entonces, este, pues no se pierdas ese, ese combate, este, este es un video corto, la verdad nomás lo hacemos para recomendar la pelea, este, no se nos había escapado, pero como no era de campeonato no la íbamos a, ahí por allá hasta mencionar, pero un amigo me dijo, ¿por qué no hablas de ella? Y entonces dije, pues sí, tienes razón, inclusive yo creo que el Cañitas lo sabe, yo creo que ahorita, digamos que no es prospecto, porque también, este, digamos que ya ha peleado, pero ha perdido su, su digamos que no ha, ha podido llegar a esa oportunidad, y Pedraza pues ya fue campeón del mundo, ¿no? Apenas cuando le gana Raimundo Beltrán. De hecho, los dos, irónicamente, su última gran victoria fueron contra este el, el José Pedraza, pues el sniper Pedraza o Snoopy Pedraza, irónicamente gana el cinturón contra un, un, me, un mexicano, ¿no? Y este y el Cañita Lozada, este, digamos que su mejor victoria es contra un puertorriqueño, ¿no? Eso es, digamos que toda la pimienta que necesita la pelea. Y luego un buen boxeador o uno de los, digamos que en los pesos de 135 libras, digamos que pues, también podría salir de aquí el, el rival de Teófimo López, ¿no? Ahí este, porque ya sería un rival, un rival calado, ya sería el Cañitas o ya sería el, este, el Sniper o el Snoopy Pedrosa, ¿no? Por ahí. Entonces sí, ya no me quiero alargar tanto para que se, para que no tarde en subirse el video. Y este, y pues sí, no se le olvide dar el golpe, ese golpe al botón de me gusta, de no quiero esa suscripción, aunque en realidad a mí lo que me gustaría es llegar a tus tarjetas, porque tu opinión es la mejor decisión y este, y vamos a ver si hacemos este, pues pelea al rato. Vamos a ver qué tal estamos de tiempo y si no, pues ya nos veríamos hasta el día de mañana con este, con todo el análisis, con todo el resumen de lo que pasó y este, esperemos que disfruten la cartelera del día de hoy no de Ito y mañana pues va a pelear este Kanchu y este y también Shokimura contra este ahí se me va el nombre del besón venezolano pero este Canizales Carlos Canizales este entonces pues sí este vamos a tratar de hacer los mejores análisis y ponerlos aquí en boxeo vivo no se lo pierda este, este próximamente pues vamos a hacer esos videos con los resúmenes porque aquí nos gusta hablar de todas las peleas no y más cuando es de campeonato y ahorita vamos a hablar pues de esta porque pues se nos hace muy atractiva entonces muchas gracias por vernos aquí en boxeo vivo donde se vive el boxeo hasta luego